Misschien kan je even vertellen wie je bent. Ja, dat kan. Prima. Nu doen we. Ja. Uh, ik ben Luc Essers uh, en ik ben student op School voor Journalistiek en ik werk als webredacteur bij Webwereld. Ja, en je hebt zojuist een presentatie gehouden over wat je hebt gedaan tijdens de Mumbai aanslagen. En uh, het komt eigenlijk op neer dat je een live blog hebt, uh, hebt bijgehouden en uh, daarbij heb je gebruik van ma- gemaakt van allerlei uh, nieuwe media. Ja, klopt. En uh, we hebben een stelling op onze, op onze live blog uh, over, over dit congres gezet. En daar, de stelling was, uh, als je nu als journalist sociale uh, media ontdekt, dan uh, ben je te laat. En uh, 70% uh, was het daarmee eens. Wat, vind je, wat uh, denk jij daarover? Ja, ik denk, uh, denk van niet. Ik denk dat het nog altijd wel uh, tijd is om sociale media te ontdekken. En ik denk ook dat die, uh, ja, die mensen die op jullie pol stemmen, die zijn er wel mee bekend. Dus het verbaast ja. me niet dat uh, dit eruit is gekomen. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het nog steeds kan. En uh, wat, wat denk je dat belangrijker is? Dat je journalist je feiten checkt of dat je zeg maar, met dingen als uh, Twitter en, uh, en Facebook en allerlei uh, socia- andere sociale netwerken om kan gaan? Nou ja, als journalist, als journalist moet je ja. natuurlijk je feiten checken. Ik bedoel, dat denk ik dat wel belangrijker is. Maar je kan op andere manieren informatie brengen. Uh, en erbij zeggen van, oké, okay, dit hoeft niet helemaal waar te zijn. En dan zoek ik het achteraf voor jullie uit. Ja. Want jullie hebben, dat een van de kritieken was dat jullie niet de feiten hebben gecheckt, hè, die jullie op die live blog uh, hebben gezet. Ja. En uh, net zeg je van, oké, okay, het is het belangrijkste, het belangrijkste als voor de journalist om feiten te checken. Nou, zijn we, we, hebben, we hebben twee, twee dingen gedaan. We hebben uh, persbureaus uh, de, uh, de feed ingetrokken, dus Reuters, CNN. Uh, je kent het wel, dat neemt iedereen over, dus waarom zou dat niet waar zijn? Wij doen dat ook. Ja. En we zetten daar iets anders tegenover, dat is het persoonlijke verhaal. Dat kunnen wij niet checken, want wij zitten niet in Mumbai. Mm-hmm. Maar uh, ja, als journalist moet je echt wel je feiten checken, vind ik. Ja. Maar jullie hebben dus geen journalistiek bedreven met die live blog? Uh, nee, niet per se. Nee. Is het een soort van vermenging van feit en fictie, zeg ik het zo goed? Nee, is want het... later bleek het allemaal waar, dus het was wel allemaal feit. Ja, oké, okay, maar op het moment dat je... Dan weet je het niet, maar nee, dat komt okay. omdat het live is. Ja, oké. Okay. En als, als het live is, dan, mag, dan is het minder belangrijk om, om feiten te checken? Uh, ja, vind ik wel. Tenminste, in dit geval wel. Het is, uh, ja, het is gewoon een combinatie van, uh, van beide. Ja. En uh, denk je dat het in de toekomst uh, meer gaat spelen, dit soort dingen? Zo'n live bloggen en uh, de manier zoals jullie dat gedaan hebben? Ik denk zeker wel dat het meer gaat gebeuren. Maar ik denk dat het dan altijd in combinatie gaat, uh, tenminste als uh, zeg maar de, de, de gevestigde media dat gaan doen, dat dat altijd in combinatie gaat met uh, dit is wel waar, dit is het verhaal, hier gaat het om, dit is gecheckt. Ja. En daarnaast dan misschien een live blog met, komt u maar door, uh, wat is de lopende berichtgeving, wat is er aan de hand en dan kunnen we daar later op terugkijken. Ja. En ik uh, zag dat jullie ook een bedrijfje hebben, of niet? Ja. Uh, kan je daar iets over vertellen? Ja, we zijn een uh, collectief gegonnen. Mediacontainer.nl mm-hmm. Ga er nu naartoe. Uh, nee, maar we zijn uh, ja, een aantal uh, enthousiaste jonge journalisten bij elkaar. En uh, ja, die kunnen ons inhuren voor dit soort dingen, maar ook voor uh, serieuze journalistiek. Oké, okay, en ik zag uh, net op Twitter dat Bart Brouwer al, uh, Bart Brouwer al geïnteresseerd was, de hoofdredacteur van Spit. Klopt dat? Ja, maar dat is sowieso altijd een heel erg geïnteresseerde man. <laughs> maar hij mag okay. ons ook inhuren. Oké, okay, goed. Nou, dankjewel.